Hi, good morning to all of you. Uh, first, we learnt about DNA. What is DNA? Double helix structure. And today, we will complete the topic DNA. Okay. Uh, we study, I think, about the nucleotide. Protein is made up of amino acid. Starch is made up of glucose. And a simpler molecule is glucose. Simpler molecule is amino acid. Likewise, this in DNA or RNA, the basic molecule, the simplest molecule, the mono monomer is called a nucleotide. And we learned what is nucleotide in previous lecture. Now, I will tell you some extra information that how this nucleotide will join with another nucleotide. How the single strand will synthesize and then the double strand will synthesize and this is, yes, you know, this is anti-parallel, yeah, right, yeah, there, because it is one ke parallel, hai, but dono ke direction different, hai. 3 days to 5 days and 5 days to 3 days. ये बोला मैंने आपको नहीं समझ में आया होगा क्योंकि थ्री डेज टू फाइव डेज क्या है वो अब आएगा ओके नाउ वी विल स्टार्ट दैट व्हाट इज न्यूक्लियोस न्यूक्लियोटाइड आई टोल्ड यू इट इज पेंड फर्स्ट हम बॉर्डर बना देते हैं क्योंकि इसके नीचे हम नहीं देखेंगे ओके okay? ये फाइनल है देन लेफ्ट साइड ये बॉर्डर ओके okay है ओके फाइन लेफ्ट साइड तो टोटल बॉर्डर कवर होगा और यहां ओके फाइन दैट्स गुड देन it is the pentu sugar first carbon second carbon third carbon fourth and fifth ch2 oh in first carbon h and oh pehle main aapko bol deta hu ki ye video dekhne se pehle jo maine previous video send kiya tha aap search bhi kar sakte ho list mein mere id pe youtube pe wah capital letter mein d a n e for english medium mein likha hai तो वो पहले आपको सुनना पड़ेगा देन ये क्लियर होगा बराबर उसके बिना ये आपको कंफ्यूज करेगा ओके okay, सो so पहले वो देखो देन यहां देखना है एच एंड ओ एच यू नो एट द सेकंड कार्बन एच एच इज प्रेजेंट यस व्हाई एच एच बिकॉज़ इट इज डी ऑक्सी राइबोस शुगर एंड ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस Second carbon. This is the difference between DNA and RNA. In RNA, in nucleotide, at pentose sugar, at second carbon, HOH is present. But in DNA, in nucleotide, in pentose sugar, at second carbon, HH is present. This is one of the best topic. पहले आपको मैं बोल देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में एक स्टूडेंट है मेरा जो एक्चुअल में टॉपर नहीं है बट वो टॉपर बनेगा नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पार्शियलिटी होगी बॉय है और वो क्या करता है जो मैंने अभी सेंटेंस बोला दो मिनट के बाद बाद वीडियो पॉज कर देता है वो सेंटेंस लिखेगा पॉइंट बाय पॉइंट और ऐसे जो एक घंटे का जो लेक्चर होता है उसमें वो वहां पे तीन शॉर्ट नोट बना के और क्वेश्चन ट्विस्ट करके 10 एमसीक्यू मुझे सेंड करता है कई बार वो क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि रियली मैं उसको बोलता हूं कि नहीं वेरी गुड वो क्वेश्चन नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे आपको प्रिपेयर हर एक स्टूडेंट को करना है क्योंकि आप किसके लिए स्टडी कर रहे हो मेरे लिए मेरे लिए पेरेंट्स के लिए नहीं या कोई होगा हम या पेरेंट्स वो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट फर्क आपका करियर मेन है तो आपको अपनी जिम्मेदारी के समझ से काम करना है राइट तो यहां देखते हैं थर्ड पे क्या है थर्ड पे क्या है यू नो दैट एच एंड ओ एच एंड फोर्थ पे यहां पे ओनली एच फिनिश नाउ दिस इज पेंटू शुगर नाउ आई टोल्ड यू दैट टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस फर्स्ट वन वाज प्यूरीन व्हिच इज ऑफ टू रिंग या इट इज मेड अप ऑफ टू रिंग and suppose ये यहाँ पे A है adenine, adenine और guanine का variation, structure variation आपको पता है, मैंने बोला था आपको lecture में, और यहाँ carbon याद रखना है first, 
second, third, four, five, six, seven, eight, and nine. And ninth carbon pe ye aapko pata hona chahiye ki nitrogen and hydrogen. Kya hua tha? Water removal. And ye jo water removal hua. Ya pe water remove hone ki wajah se. Ye jo bond bana hai. Ye bond kaun sa hai? Yaad karo. Yes. Ye bond jo hai. Ho kaun sa glycosidic bond. So it is called a nucleoside. Why it is called a nucleoside? Because pentose sugar plus nitrogen base, it is called a nucleoside. Aapki side kitni hai? Do. So nucleoside mein kitni part hai? Do. Kaun sa bond hai? Glycosidic bond. Yaad rakhu, glycosidic bond. Now I will tell you that how the nucleotide will form. At the fifth carbon, at the fifth carbon, many teachers and many students, they mean that fifth one is phosphate, P minus, but ye nahi chalega. Aapko clear cut likhna hai ki bhe H3PO4 minus. Aur usko yahaan ye form mein likhna jaruri hai. Kya? H3PO4. Four minus yes one two three H three PO four minus मैंने कल बोला था and यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो CH two OH है उसमें से OH and यहाँ से H ये remove होगा and due to water removal the bond between fifth carbon of pentose sugar and Phosphate, it is called a ester bond. Yaad rakhna hai. Ye kya bolenge hum? Ester bond. And now I can tell you that it is, yeah, nucleotide. Nucleotide. Now, another nucleotide will join with this nucleotide. How? Yaha ye phosphate hai. Agar O yaha likho, OH yaha likho, to bhi chalega. ये OH यहाँ लिखो, O माइनस यहाँ लिखो तो भी चलेगा, तो हम ऐसे OH लिख सकते हैं, ये जस्ट आपके इनफॉरमेशन के लिए, ओके? Now, I will draw the second, I will do draw second nucleotide, first carbon, second, third, four and five, CH two OH, at first carbon HOH is present. At second carbon, HH is present. At third carbon, HOH is present. Samajhna hai. Samajhna hai. Ab kya aega? HOH is present. Now, yaad rakhna hai. Ye kya hai? H and OH. Yaan pe thoda aise likhta hoon. Jo aapko pata aega. Kaise easy rahega aapke liye. Yaan pe koi baaki raha. Yes, H. Complete hoa. Dekho. First, second, third, four and fifth. आप यहां देख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एंड फिफ्थ ये जो पांच कार्बन है यहां ये पांच कार्बन के साथ पेंटो शुगर के साथ यहां पे ज्वाइन हो सपोज ले लो थाइमिन थाइमिन यानी क्या थाइमिन यानी क्या यस पायरिमिड इन स्ट्रक्चर एंड इन दिस पायरिमिड इन स्ट्रक्चर दिस इज फर्स्ट कार्बन सेकंड थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स and you know that at first carbon NH is present. Now H2O will be removed. And this is called a glycosidic bond. Yes, it is glycosidic bond. Now nucleoside is synthesized. At this fifth carbon, H3PO4 minus. That means H three P O four minus yes देख सकते हो H three P O four minus आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में ओके फाइन अब यहाँ से फॉस्फेट में से क्या होगा तो ये जो फॉस्फेट है उसका H एंड यहाँ से O H वाटर रिमूवल होगा और ये बॉन्ड बनेगा ये कौन सा होगा एस्टर बॉन्ड अब यहाँ टर्निंग पॉइंट आया जो आज का दिन का 
पहला पॉइंट है पहले तो ये आपको मैंने रिवाइज करवाया क्योंकि मैंने बोला कि दूसरा वीडियो देख के ये देखना है बट आप इतने बिजी हो अभी यस यू आर वेरी यू आर मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड या आई नो दैट यू आर बिजी विथ योर लिटल ब्रदर सिस्टर यू आर बिजी विथ योर आईफोन यू आर बिजी विथ योर टी वी चैनल सीरियल्स यस मोबाइल्स एक्स्ट्रा टाइम पास गैम राइट सो मैंने आपके लिए ये रिवाइज करवाया क्योंकि आप बिजी हो राइट right? मैं नहीं हूं बिजी मैं आपके लिए टोटली फ्री हूं बट यू हैव नो वैल्यू फॉर दैट आई थिंक सो टेन परसेंट स्टूडेंट आर यूजिंग बेनिफिट ऑफ अवर एजुकेशन बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर डूइंग नॉट वेरी गुड एजुकेशन इन दिस कोरोना टाइम सो देर इज रिक्वेस्ट फ्रॉम अस फ्रॉम पंकज सर राकेश सर एंड फ्रॉम that you do your very best in this vacation you can overtake many thousand of students in this yeah in this 3 months this is overtaking time so don't lose your confident law don't lose your powerful concentration you have to do run you have to but do your fast and smart work okay to ye revise karwa hai ab aaj ke din ka pehla point कि ये न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन होगा तो यहां आप देख सकते हो क्या देख सकते हो कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पेंटो शुगर थर्ड कार्बन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन यानी थर्ड कार्बन ये आप देख सकते हो एंड यहां फॉस्फेट कहां है कौन से कार्बन पे तो फिफ्थ कार्बन पे और यहां आप देखोगे क्या हुआ तो ये वाटर रिमूवल होगा और यहां वाटर रिमूवल हुआ और इसकी वजह से ये वाटर रिमूवल की वजह से यहां जो बॉन्ड बना है ये मैं थोड़ा रेड कलर में ड्रो करूंगा एंड ये जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड कौन सा है फोस्फोडाई एस्टर याद रखो फोस्फोडाई एस्टर यहां पे ये फोस्फो डाई एस्टर नाम क्यों रखा क्योंकि ये फॉस्फेट की कनेक्टिविटी है और दोनों साइड एस्टर बॉन्ड है सो फॉस्फेट और टू एस्टर आर प्रेजेंट एट दिस बॉन्ड सो फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड या दैट्स वाई वी आर टेलिंग दिस फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड नाउ आई विल टेल यू दैट दिस वे द टू न्यूक्लियो आर ज्वाइंट लाइक अ या, मैं ये डीएनए स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको समझना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना ओके फाइन यहाँ पे ले लो कि भाई ये टी है टी फॉर थाइमिन यहाँ आगे क्या है तो यहाँ पे सी है सी फॉर साइटोसिन मैंने बोला था यहाँ जी है यहाँ ए है ये फिर से यहाँ आया टी ये एग्जाम्पल के लिए मैं दे, दे रहा हूं आपको तो आगे ऐसे यहां पे कितनी पैड होती है वन हेलिक्स में सपोज ले लो कि भाई जी है देखो ये जी है देन ये सी है देन यहां पे मैं यहां थोड़ा ड्रॉ करूंगा इस साइड पे क्योंकि तो, तो ही आपको समझ में आएगा ये जी है ये सी है ये टी है यहां ए है एंड फिर से यहां पे ये ए आया है अब क्या होगा तो ये एंड आप देख सकते हो कि ये एंड कौन सा है ये टी है और टी यहां से किसी के साथ अटैच नहीं है सो so ये फिफ्थ कार्बन इज फ्री सो फाइव एंड वी विल कॉल फाइव एंड या दिस इज फाइव एंड टर्मिनल याद रखना है ये हम बोलेंगे फाइव एंड यानी फाइव डैस इसको बोलेंगे फाइव डैस सब आपको दिखाई देगा ओके okay. यानी फिफ्थ कार्बन इज फ्री नाउ एट दिस ऑपोजिट साइड यानी ये सभी स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ किए हैं ऐसे समझ लो लास्ट में ए आया देखो ए का ए का कौन सा कार्बन फ्री है यहां थर्ड कार्बन फ्री है आप देख सकते हो तो ये हम थ्री डैस बोलेंगे और यहां क्यों थर्ड कार्बन फ्री है उसका रीजन क्या है तो ये देखो यहां थर्ड कार्बन फ्री नहीं था वन टू थ्री थर्ड कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड 
थर्ड कार्बन वन टू थ्री थर्ड कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड विद दिस फॉस्फेट बट यहाँ थर्ड कार्बन फ्री है तो थ्री डेस एंड लिखा यहाँ फाइव कार्बन यानी फॉस्फेट फ्री है यहाँ फिफ्थ कार्बन यानी फॉस्फेट फ्री नहीं था उसने बॉन्डिंग किया था थर्ड के साथ बट अब आप देख सकते हो इसीलिए यहाँ फाइव डेस एंड है यहाँ थ्री डेस और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये अगर एक स्ट्रैंड होगी तो आर एन बोलेंगे बट आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि आर एन होता तो यहाँ थाइमिन नहीं होता थाइमिन की जगह क्या होता यू होता यूरेसिल होता यस सभी जगह क्या होता यूरेसिल होता बट अभी हम स्टडी कर रहे हैं बस आर एन स्टडी करते तो ये फिनिश हो गया जस्ट यू की जगह या टी की जगह यू आ जाता तो ये आर एन फिनिश बट हम देख रहे हैं कि भाई डीएनए डीएनए यानी डबल हेलिक स्ट्रक्चर डीएनए यानी डबल हेलिक स्ट्रक्चर डबल हेलिक स्ट्रक्चर कहां पे बना तो अब आपको यहां पे समझा रहा हूं कि ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है वन टू थ्री फोर फाइव कैसे बनता है देखना है ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर है टी के सामने के क्या आएगा ए या, याद रखो जी के सामने सी जी के सामने सी ए के सामने टी टी के सामने ए ऑलवेज ए टी जी सी याद रखो ए टी जी सी तीन बार बोलना है ए टी जी सी ए टी के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बना यस ये हाइड्रोजन बॉन्ड है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं यस दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ जीसी के बिटवीन आपको कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तीन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी जीसी के बिटवीन थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड एटी के बिटवीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड दिस आर दी स्टेर लाइक स्ट्रक्चर ये स्टेर लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस आर दी स्टेप ऑफ दी स्टेर तो आपको स्टेर यानी आपको पता है कि निसरणी जब आप स्टेप लेते हो स्टेप या भी स्टेप का काम कौन करेगा ये बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड याद रखो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बॉन्ड है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इन सिंगल स्ट्रैंड द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इन सिंगल स्ट्रैंड इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर यानी क्या यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड राइट फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड यानी आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड अगर एक ही स्टैंड पे हो न्यूक्लियोटाइड अगर एक ही स्टैंड पे हो तो यहां कौन सा बॉन्ड होगा यस फोस्फो डाइस्टर बट ये न्यूक्लियोटाइड दो डिफरेंट स्ट्रैंड पे हो तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये नीट का एमसीक्यू है एंड इसके ऊपर से आपको समझ में आना चाहिए कि आरएनए है आरएनए में कौन सा बॉन्ड नहीं होगा आपको पांच सेकंड में दे रहा हूं आरएनए में कौन सा बॉन्ड नहीं होगा पांच सेकंड आंसर के लिए दे रहा हूं आपको बोलना है आर में कौन सा बॉन्ड नहीं होता है यस वेरी गुड कौन सा बॉन्ड नहीं होता हाइड्रोजन गुड क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में होगा आरएनए में चेन स्ट्रैंड एक है सिंगल है तो फिर यहाँ पे डबल स्ट्रैंड हो तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सो आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है क्लियर हुआ फ्रेंड्स ओके गुड नाउ जी के सामने क्या है जी के सामने सी है सी के सामने जी है टी के सामने ए है ए के सामने टी है ए के सामने टी है अब यहाँ कौन से बॉन्ड है तो याद रखो मैं यहाँ जी सी के बिटवीन थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे भी थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड ए की ए टी के बिटवीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड सो दिस इज दिक स्ट्रक्चर यहाँ मैं रफ करूंगा क्योंकि यहाँ मुझे ड्रो करना है कि भाई हेलिक स्ट्रक्चर और ये कंप्लीट एक हेलिक स्ट्रक्चर हुआ ये लेंथ कितनी है याद रखना है 34 फोर एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम यानी टेन रेस टू माइनस टेन मीटर याद रखो टेन रेस टू माइनस टेन मीटर तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि हेलिक्स का आ, कितना लेंथ नैनोमीटर में है तो आपको आंसर देना है 3.5 पॉइंट 
इन टू टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर यानी थ्री पॉइंट फोर समझ में आना चाहिए थ्री पॉइंट फोर नाइनो मीटर ये सही है कि गलत है सही है कि गलत सही है राइट समझ में आया और आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे जो ऐसे आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं देखो ये थ्री पॉइंट थ्री थर्टी फोर एंड स्ट्रॉन्ग और एक पैर की बात करें एक पैर की बात करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रॉन्ग आएगा समझना है यानी एक एक पैर का नैनोमीटर पूछे तो पॉइंट थर्टी फोर एंगस्ट्रॉन्ग आएगा बट टोटल हेलिक्स का नैनोमीटर पूछे तो अभी मैंने बोला था थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर आएगा बराबर एक का पूछे तो पॉइंट थर्टी फोर नैनोमीटर बट या सुपर हेलिक्स हेलिक्स का पूछे तो थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो बट यहाँ थर्टी फोर एंगस्ट्रॉन्ग ये हेलिक्स का हेलिक्स थर्टी फोर एंगस्ट्रॉन्ग है एंड थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रॉन्ग यानी डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पैड एंड आपको याद रखना है कि ये जो पैड है उसका डायमीटर कितना है यस yes, ये डायमीटर कितना है तो 20 एंगस्ट्रॉन्ग ये डायमीटर आपको होगा यहां तो ये स्मॉलर डायमीटर ये लॉन्ग लॉन्ग है लॉन्ग है ये शॉर्ट 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 लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट ऐसा नहीं है ये अब आपको समझाऊंगा ये कैसे होगा सुनना 20 एंगस्ट्रॉन्ग उसका डायमीटर कंफर्म है बट यहां हुआ क्या आपको समझा रहा हूं देखना है क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पैर है समझो फर्स्ट पैर 80, 80 टीर है अब ये आपको 80 टीर यहां क्लियर नहीं दिखाई देगी इसका डिस्टेंस कैसा है इसका डिस्टेंस कैसा है कम है राइट right? मैंने ये वीडियो की वॉलपेपर भी थ्री डी डीएनए के रखी है अब देख सकते हो थ्री डी डीएनए का स्ट्रक्चर है यस बराबर इसकी वजह से आपको क्लियर होगा अब देखता हूं देखो 80 का डिस्टेंस कितना है कम आपको दिखाई देगा बट वो रियल में 20 एंगस्ट्रॉम है देखो बट मैंने ऐसे पकड़ा है चलो उसके नीचे सीजी सीजी का डिस्टेंस आपको ज्यादा दिखाई देगा चलो देखो राइट अब उसके नीचे जीसी है तो जीसी ज्यादा दिखाई दिया उसके नीचे एटी है तो एटी का थोड़ा कम दिखाई दिया और उसके नीचे फिर से एटी है तो एटी का उससे कम दिखाई दिया देखो समझ में आना चाहिए यानी ये डिस्टेंस तो यही है बट ये रोटेट हो रहा है तो जैसे रोटेट होगा वैसे जैसे रोटेट होगा वैसे डिस्टेंस आपको कम होगा दिखाई देगा कम रियल में नहीं होगा आपको कम दिखाई देगा देन फिर से ऐसे यहाँ पे रोटेट हो रहा है इसलिए ये हेलिक्स फॉर्म बोलते हैं राइट अब इसको ये एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं देखो ये ए है को डिस्टेंस ये ए है आपको कम दिखाई देगा चल नीचे सीजी है डिस्टेंस कम दिखाई दिया उसके नीचे फिर से सीजी देखो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है बट कोई डिस्टेंस एटी का डिफरेंट नहीं हुआ जस्ट आपका व्यू वहां पे थ्री होना चाहिए इसीलिए ये कंप्लीट हेलिक्स बोलेंगे ये यहां से लेके यहां तक तो एक हेलिक्स में टेन पैड होती है और यहां ये एंड फाइव डेज है एंड ये थ्री डेज एंड होगा ये फाइव डेज तो सामने थ्री डेज क्यों उसका रीजन अब हम समझेंगे क्यों उसका रीजन समझाता हूं यहां फाइव डेज है ये रीजन तो पता चला ये फाइव डेज है तो सामने क्या आएगा थ्री डेज लाइक आपको पता है मैंने क्या था याद करो याद करो कि एक तरफ कार्बोक्सिल एंड होगा तो दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप होगा याद है यानी बोथ आर डिफरेंट एक एसिडिक है एक बेसिक है सो so, ऐसे ये फाइव डेज और ये थ्री डेज क्लियर ना दिस इज फाइव डेज This is थ्री days good, but यहां थ्री days है तो यहां फाइव days होगा और फाइव days के सामने यहां थ्री days. Why both and are both free and are an opposite direction? Why? तो इसका reason है कि यहां मेरा head है head है और नीचे leg है या वो कोई और person है जो उल्टा खड़ा है तो उसके लेग ऊपर होंगे बस ऐसे ही हेड नीचे होगा तो क्यों क्यों क्योंकि मैं ऐसे हूं और वो यहां उल्टी रिवर्स एंटी डायरेक्शन में है और एंटी डायरेक्शन में अरेंजमेंट कैसे होगी तो मैं समझाऊंगा इसके ऊपर से देख सकते हो आप नेक्स्ट देखना है आप देखो कि यहां टी है अभी मैंने बोला टी के साथ कौन ज्वाइन होगा ए टी के साथ ज्वाइन होगा ए 
कैसे ए होगा देखना है ये ए है थोड़ा नीचे ड्रो कर रहा हूं ऐसे ए और ए क्या है ए है प्यूरिन तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि भाई ए क्या है प्यूरिन है वन टू थ्री फोर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन आपको पता है कि नाइन कार्बन या नाइन्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन ज्वाइन हुए थे पेंटो शुगर का फर्स्ट कंफर्म है पेंटो शुगर का फर्स्ट कार्बन कंफर्म है वो ही ज्वाइन होगा बट यहां प्यूरिन हो गए तो नाइन्थ कार्बन एंड यहां पिरीमिडिन होगा तो फर्स्ट कार्बन यस याद रखो फर्स्ट कार्बन तो यहां प्यूरिन है तो इसका नाइन्थ कार्बन यहां पे ज्वाइन होगा और नाइन्थ कार्बन पे क्या है एन एन एच एन एच या पेंटो शुगर क्या पेंटो शुगर यानी फर्स्ट कार्बन देन सेकंड कार्बन यहां थोड़ा ऐसे ड्रो करते हैं फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ सी एच टू ओ एच फर्स्ट कार्बन यानी आपको पता है क्या एच एंड ओ एच एच एंड ओ एच यानी क्या ये समझ में आएगा आपको एच एंड ओ एच सेकंड पे क्या होगा ये गलती मत करना सेकंड पे एच एंड ओ एच यहां जो फर्स्ट कार्बन कंफर्म है न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए इसका फर्स्ट एंड इसका नाइन्थ तो यहां फर्स्ट कार्बन ज्वाइन हुआ एंड इसका नाइन्थ वाटर रिमूवल होगा एंड वाटर विल बी रिमूव सो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा यस yes, याद रखो कौन सा ग्लाइकोसिडी क्योंकि न्यूक्लियोसाइड बना ये पेंटो शुगर है एंड ये नाइट्रोजन बेस है सो ये बॉन्ड कौन सा बना ग्लाइकोसिडी नाउ यहां थर्ड पे क्या होगा थर्ड पे एच एंड ओ एच होगा वो एकदम इजी है फोर्थ पे क्या आएगा एच अब यहां पता है आपको जैसे फॉस्फेट यहां ये फिफ्थ कार्बन के साथ ज्वाइन हुआ था वैसे फॉस्फेट यहां पे ज्वाइन होगा लिंकेज होगा कैसे लिंकेज होगा ये पेंटो शुगर कुछ नया नहीं है यहां ऐसे ड्रो किया था सीधा यहां पे उल्टा है और थोड़ा यहां पे क्रॉस दिखाई देगा आपको आप सीधा भी ड्रो कर सकते हो बट बॉर्ड पे क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे ड्रो किया ऐसे बराबर ओके चलो फाइन फॉस्फेट यानी एच एच देखो एच थ्री पी ओ फोर पी ओ फोर माइनस पी ओ फोर माइनस देखो एच थ्री पी ओ फोर माइनस क्लियर हो गया एच थ्री पी ओ फोर माइनस अब यहां से एच टू ओ और यहां से यस एच ओ एच एच एंड ओ एच यानी क्या रिमूव होगा एच टू ओ तो आप देख सकते हो कि यहां पे वाटर रिमूव होगा और यहां ये वाटर रिमूव हुआ और ये वाटर रिमूव हुआ तो ये बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड यहां पे फॉर्मेशन होगा यस ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा तो ऐसे आपने ड्रू कर दिया न्यूक्लियोटाइड अब यहां पे ये कौन सा है ये टी है तो ये क्या है ए है ए टी बिटवीन कितने बॉन्ड बनेंगे यस टू हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड याद रखना है अब आगे अब आगे ये ओ माइनस यहां लिखो तो भी चलेगा ओ एच यहां लिखो तो भी चलता है ये बिल्कुल सही है थोड़ा नजदीक लिख देते हैं ओ माइनस चलो या ए है सपोज ले लो जी राइट जी ले लेते हैं यहां पर सपोज ले लो कि बे जी तो सामने क्या आएगा जी के सामने क्या आएगा सी सी कैसे अरेंज होगा तो देखना है या आपको क्लियर बोल देता हूं कि भाई सी है यहां ये सी है यानी पायरी मिडिन पायरी मिडिन यानी क्या तो यहां फर्स्ट कार्बन देन सेकंड देन थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स यहां फर्स्ट कार्बन पे एन एच है अब यहां पेंटो शुगर में ड्रो करूंगा फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन राइट एंड फोर्थ कार्बन फोर्थ कार्बन फाइव कार्बन सी एच टू ओ एच फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा 
एच एंड ओ एच राइट सेकंड पे क्या होगा एच एंड एच क्यों एच एच क्योंकि ये सभी डी ऑक्सी रिपोज पेंटो शुगर है क्योंकि हम जो ड्रो कर रहे हैं वो डीएनए है तो थर्ड पे क्या होगा एच एंड ओ एच होगा राइट फोर्थ पे एच होगा एंड फिफ्थ होगा अब यहां पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बिटवीन ये वाटर रिमूवल होगा देखो यहां वाटर रिमूवल हुआ था यहां पे भी वाटर रिमूवल हुआ था पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस और ये बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है ग्लाइकोस यस अगर यहां पे फॉस्फेट है यानी क्या एच थ्री याद रखना है एच थ्री पी ओ फोर पी ओ फोर माइनस यस देखो और यहां ओ एच यस देख सकते हो आप यहां से ओ एच यहां का ओ एच रिमूव हुआ एंड यहां से एच रिमूव हुआ समझ में आया आपको तो यहां से ओ एच रिमूव होगा और यहां से एच रिमूव होगा यानी क्या रिमूव हुआ वाटर रिमूवल यहां होगा ये जस्ट मैंने डिजाइन ड्रो की है जस्ट आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे इसलिए क्लियर हुआ तो एच टू रिमूव होगा उसकी वजह से यहां जो बॉन्डिंग होगा वो कौन सा बॉन्डिंग होगा यस ईस्टर बॉन्ड अब ये न्यूक्लियोटाइड जी एंड सी न्यूक्लियोटाइड कैसे ज्वाइन हो गए तो यहां मुझे ये यहां नीचे लिखना पड़ेगा देखना है देखो ये जी सी के बिटवीन थ्री बॉन्ड है वन टू एंड थ्री ओके तो आप देख सकते हो कि ए टी जी सी कैसे ज्वाइन हुए अब ये दो न्यूक्लियोटाइड ऐसे सेपरेट रहने देंगे नहीं यहां दो न्यूक्लियोटाइड सेपरेट नहीं रहे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना तो यहां दोनों के बिटवीन फॉस्फोडाइस्टर बनेगा बट ऑलवेज याद रखो पेंटो शुगर का ओ एच रिमूव होगा पेंटो शुगर का ओ एच देखो पेंटो शुगर में से ओ एच नहीं कई स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं गलती से या ऐसे बड़ी गलत होगा क्योंकि एच रिमूव नहीं करना है पेंटो शुगर में से ओ एच रिमूव करना है तो समझ में आया आपको ओके फाइन चलो अब क्या होगा तो यहां रिमूव होगा क्या रिमूव होगा यस एच टू ओ एंड एच टू रिमूव होगा यानी ओ एच यहां से एंड यहां से एच तो ये यहां आप देख सकते हो कि जो एच टू रिमूव हुआ है एंड उसकी वजह से यहां जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कौन सा है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज इट क्लियर फ्रेंड्स तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ बट आप ये प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो क्योंकि आपने सुना है आ, कल मैंने बोला था आपको राइट ऑडियो क्लिप में भी बोला था कई स्टूडेंट मुझे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे लॉस किसको होगा आपको होगा नाइन सिक्स जीरो वन सेवन थ्री फाइव एट थ्री फाइव बताए आपको तो वहां सेंड करो जितना भी स्ट्रक्चर देखा है आपको नीट क्रैक करनी है उसके साथ नाइनटी मार्क्स अप रहना है बायो में तो आपको ये परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा ओके थैंक यू नेक्स्ट वीडियो सेंड कर रहा हूँ अभी थोड़ा लेट होगा